Ramadan peluang ya eratkan kekeluargaan. Ha, jadi pasti bulan Ramadan ini ya untuk kita meningkat apa ni mengeratkan ya hubungan kekeluargaan ini memang uh, cukup ya mm-hmm. uh, erat dan juga memang uh, memang di diketahui lah ya. Mm-hmm. ya. Jadi kita akan bersama dengan tetamu undangan kita ya mm-hmm. iaitu yang mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid iaitu selaku dai bertauliah ya majlis agama Islam Ambrunaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sihat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang kita ucapkan kepada Ustazah ah, ya. Terima kasih dan terima kasih juga ah. kerana meluangkan masa bersama kami di Rabai pagi. Ya. 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 Jadi Ustazah ya mengenai dengan tajuk kita ya pada hari ini iaitu Ramadan peluang eratkan mm-hmm. kekeluargaan. Jadi sebagai mukadimah mm-hmm. mungkin Ustazah ya ingin terangkan sedikit mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Mm-hmm. Baik. Uh, dan uh, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'sir ya karim rabbi tamim bil khair alhamdulillah uh, terima kasih kepada bis kita mengundang saya di dalam hmm. rancangan ani yang mana uh, Kalian ni ingin apa tu saya akan menyampaikan satu tajuk iaitu mengenai dengan Ramadan ini peluang mengeratkan kekeluargaan. Ha? Jadinya sebagai mukadimah dengan tajuk ini Ramadan itu peluang untuk mengeratkan kekeluargaan. Uh-huh. Tadi saya tertarik tadi aa, tadi ada apa tu khas ada boleh nyatakan bahawa Ramadan ini memang sudah ini lagi teragak-agak uh-huh. memang ia satu ditekankan mengenai dengan hubungan kekeluargaan ini yeah. Ramadan dan juga Syawal. Uh, Tapi nya kalau Ramadan dan Syawal ni untuk kan mengeratkan kekeluargaan bulan-bulan yang lain atunya boleh terbekelai tu. Tidak, <laughs> bukan. Maksudnya di sini tu Ramadan dan dan juga Syawal ni adalah bulan yang mana kita ni tu tetap menekankan ataupun tetap untuk mengeratkan silaturahim tu untuk lebih kenal, uh, yeah. untuk menyayangi, menyayangi antara satu sama lain. Uh. Jadinya di sini tu sebenarnya Ramadan al mubarak tu sebagaimana yang kita ketahui tu bukan hanya setakat menahan lapar dan dahaga mm-hmm. ha, tetapi menahan daripada segala nafsu yeah. nafsu ha, ani terutama sekali sekali ha, apa tu nafsu mengumpat yeah. hmm, nafsu marah. kejahatan <laughs> nafsu marah yeah. nafsu bersangka buruk yeah. ha, nafsu dan sebagainya yang kejahatan kejahatan tu lah mm-hmm. ha, yang mana ha, Ramadan al mubarak ani ia menjadikan diri kita tu supaya lebih baik. Mm-hmm. Ha, supaya lebih baik. Sebab itu dikatakan sebagai uh, Ramadan ini bulan tarbiyah. Ya, uh, bulan mendidik. Dan, ya. uh, bulan hmm. yang mendidik ini. Dan juga sebenarnya uh, Ramadan ini bukan hanya setakat kita itu fokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu SWT seperti dengan macam membaca Al-Quran ataupun salat sunat tarawih, berpuasa uh-huh. ini. Yeah. Tetapi sebenarnya uh, Ramadan ini juga ia adalah uh, bukan hanya berfokuskan hablum minallah iaitu berfokuskan hubungan dengan kepada Allah Subhanahu SWT uh-huh. tetapi juga hablum minan nas. Hablum minan nas ini ialah hubungan dengan sesama manusia ha, Hubungan sesama manusia ini Kalau manusia yang terdekat dengan kita ni Ialah kekeluargaan itu sendiri mm-hmm. ha, Jadi di sini tu Ramadan itu adalah untuk mengeratkan uh, Kekeluargaan kita ni Dan ia adalah sesuatu peluang yeah. ha, Mungkin dia ada tempat hari-hari yang lain Bulan-bulan biasa uh, Biasanya pagi itu sarapan itu uh, kelam kabut kita ni Betul. kan sarapan pun macam dalam 15 minit saja kita ni itu bersama dengan anak-anak bersama dengan parents kita ni dan sebagainya uh, tapi sudah masa time sahur apa tu sudah time Ramadan ni sahur tu Uh, apa tu agak panjang masanya uh-huh. uh, kan bukan saja tu tetapi Ramadan ini juga ia banyak bah banyak meluangkan masa dengan uh, bersama dengan keluarga atau yeah. dibanding dengan hari-hari yang lain atau uh-uh. mungkin atau sedikit uh, sebanyak mengenai dengan muka dimah tajuk harian ya uh-uh. uh, dan juga ingin saya menambah di sini tu uh, dengan penekanan apa sebenarnya kekeluargaan silaturahim kekeluargaan ini silaturahim ini katanya selah itu adalah uh, hubungan dan arwahim itu uh, kasih sayang yeah. artinya hubungan kekasih sayang di antara kekeluargaan itu mm-hmm. jadi di sini ini uh, saya ingin menyatakan ataupun memberikan sedikit dalil lah mengenai dengan pentingnya uh, silaturahim kekeluargaan ini ya. iaitu, uh, iaitu daripada hadis riwayat uh, Al-Bukhari dan Muslim 
uh, mengenai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira mafhumnya dia katanya uh, mahukah kalian aku, uh, kalian ya aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada salat dan puasa lalu sahabat Rasulullah menjawab tentu sajanya uh, Rasulullah pun kemudian menjelaskan engkau mendamaikan yang ben, apa tu yang bertengkar uh-huh. menyambung persaudaraan yang terputus yeah. mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah uh-huh. dan juga uh, apa tu namanya uh, melewati dengan berbagai kelompok dalam Islam dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan jadinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyatakannya di antara pahala yang paling besar uh, antara salat dan juga puasa ialah menyambung silaturahim ini penting ah penting kita ni tu untuk kan menyambung silaturahim ni. Ha. kadang-kadang ada yang menyatakan dia katanya aku sudah menyambung silaturahim tapi bersama kawan-kawan. Tetapi perlu kita ni ingat sebelum kawan-kawan ataupun orang lain ada kita keluarga. ni ha, kita ni fokuskan dulu menyambung silaturahim tu dan juga ha, menitik beratkan kekeluargaan tu bersama dengan ahli keluarga kita ni sendiri. Betul sekali. Ha. Sehingga disebut uh, saya kurang pastilah ustaz uh-huh. ya sebab bukan bidang saya. Uh-huh. Disebut uh, dalam ceramah saya pernah terdengar uh-huh. disediakan dua keistimewaan uh-huh di bulan Ramadan ini uh-huh. bagi orang yang berpuasa uh-huh. itu pertama ketika berbuka iaitu uh-huh. berkumpul bersama dengan keluarga uh-huh. dan yang kedua adalah bertemu dengan Allah apabila kita beribadat beribadat uh-huh. di malam-malam Ramadan uh-huh. ya betul, betul, betul. ustazah ah, betul ya. Ya. ya bukan saja setakat amalan kita ni dengan kepada Allah Subhanahu taala tetapi nikmat dan juga rahmat bulan Ramadan tu bersama dengan ahli keluarga kita uh-huh. sendiri uh-huh. Ah. Yeah. di sana kita ni tu menandakan yang uh, bulan Ramadan tu uh, kita ni tu bukannya selfish dengan Allah Subhanahu taala tetapi Uh, apa tu namanya mengikatkan silaturahim itu mengikatkan sesa yang itu bersama dengan orang sekeliling kita ni ya, uh, atur rahmat bulan Ramadan al karim ya, jadi masa ya, yang diperuntukkan uh-huh. bersama keluarga uh-huh. sangat berkualiti uh-huh. sekali uh-huh. di bulan Betul. Ramadan ini uh-huh. ya ustaz uh-huh. ya uh-huh. ya uh-huh. jadi ustaz ya mungkin nak boleh dikongsikan ya antara amalan-amalan ya uh-huh. yang dapat menggerakkan lagi kekeluargaan kita bersama dengan keluarga kita uh-huh. baik Uh, di antara amalan-amalan yang boleh uh, menjadikan kita punya kekeluargaan itu semakin erat yeah. uh, Antaranya saat yang kita diketahui bahawa Kalau Ramadan ini pastinya ada sahur mm-hmm. uh, Ada sahur dan juga ada Uh, iftar iftar ya, ni kata uh, berbuka ataupun dalam bahasa uh, dalam bahasa kita ni orang Brunei ni sungkai sungkai ya. uh, sungkai ya jadinya sahuran ni ia tak bagi siapa yang temis ataupun indah bersahuran ni banyak kekurangannya ya. Betul. jadinya di dalam sahurat tu mempunyai keberkatan keberkatannya tu bukannya saja keberkatan daripada tadi mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi berkah kita ni tu berkumpul dengan keluarga kita ni tu uh, jadinya di sini tu uh, sahur dan juga ber buka berpuasa tu beramai-ramai kadang-kadangnya ni katanya ustazahnya macam mana ustazahnya kalau sekiranya nya aku ni sama keluarga aku nya bersungkai dan, dan juga bersahuran ni pasal aku tinggal di hostel mm. aduh ima macam kan menangis saya <laughs> mendengar dia punya curhatnya cuma tu macam yeah. nya menangis saya nya orang sekelilingnya apa tu namanya bersahur sama bersungkai tu nya katanya sama keluarganya aku nya seorang-seorangnya yeah. sambil mendengar lagu Siti Nurhaliza berawanati berawanati kan menangis tangis pasal ke seorang Kan. Tapi sebenarnya cumannya walaupun tadi hostel ke di manakah wala- yeah. jangan tak kita ni tu uh, ataupun uh, bersahur seorang-seorang kita ni yeah. ada kawan-kawan mm-hmm. uh, dan juga wadan ataupun guru-guru yang dia, yang, yang boleh dianggap sebagai kita ni punya indong. Ah uh, tidak ada alasan yang kita ni tu di perantauan ke ataupun di mana di hostel ke yang kita ni tu uh, apa tu namanya bersungkai ataupun bersahur tu bersorang-sorangan. Uh, mm-hmm. Yang pentingnya Ramadan ani Ramadan untuk uh, secaranya untuk keseluruhan ataupun secara untuk orang sekeliling kita ni jua. Uh-huh. Jadinya uh, amalan sahur dan juga berpuka berpuasa ini adalah uh, antara amalan yang boleh dijadikan untuk mengeratkan silaturahim ini. Dan jua sebenarnya sahur dan juga iftar ini adalah waktu di mana waktunya tu mempunyai waktu yang berkah. Yeah. Uh, jadinya bisa itah kita ni tu uh, di dalam sebuah keluarga tu uh, jangan tah kita ni tu mengumpat tapi terapkan nilai-nilai murni mm-hmm. ataupun nilai-nilai keislaman yeah. di waktu ani mm-hmm. uh, iaitu bukan sahaja kita ni tukan mengajak diri kita ni tu sorang-sorangkan ke syurga ataupun menarik uh, keluarga kita ni tukan ke neraka yeah. uh, mm-hmm. tapi uh, tetapi waktu sahur dan juga waktu berbuka tu 
kita ni terapkan nilai-nilai keislaman seperti macam uh, apa tu bercerita uh, ataupun berkongsi sama berkongsi ilmu tentang hal-hal keislaman mm-hmm. uh, bersama dengan uh, indung dan juga anak-anakannya yeah. uh, atau atau sedikit sebanyak di sana tu uh, apa tu membawa keberkatan di dalam uh, untuk mengeratkan silaturahim di dalam bulan Ramadan ini mm-hmm. dan juga antara amalan yang lain yang boleh dipraktikkan ketika bulan Ramadan ini uh, apa tu uh, untuk mengeratkan silaturahim ini adalah uh, kita ni tu solat fardu berjamaah dan juga solat sunat tarawih berjamaah uh, mm-hmm. kerana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia ia punya keluarganya baginda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia berjamaah atau tak sebenarnya kunci kebahagiaan keluarga Ya. dengan cara solat berjamaah tu. Ah bukan sahaja solat berjamaah tu untukkan apa tu namanya? Ah seorang dirikan masuk syurga tetapi ia mengajak aa, semua sekali tu ai punya anak-anaknya, ai punya keluarganya tu pun masuk syurga bersama-sama juga. Ah di sini tu pun kita ni tu aa, apa tu namanya? ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau kita ni kan mau keluarga kita ni bahagia terapkan solat sunat aa, solat fardu berjamaah dan juga solat sunat berjamaah mm-hmm. ni. Aa, apa itu bukan sahaja kita ni tu kan mengeratkan silaturahim tetapi mengajar anak-anak dan juga anak-anak ataupun yang muda-muda tu uh-huh. supaya sentiasa tu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ya. Jadinya uh, bila mana sahaja uh, kita ni tu uh, menerapkan solat berjamaah ni uh, apa tu namanya kita ni tu terapkan solat berjamaah ni di bulan Ramadan ni insya-Allah di bulan-bulan yang lainnya pun solat berjamaah dan juga solat fardu tu tetap akan dijalankan macam maksudnya tu indah pernah tinggal Ah, ha, pasal daripada sini tah kita ni tu perlu mentarbiah diri kita ni tu dengan cara solat berjamaah ni ya. Dan ketiganya amalan yang seterusnya yang boleh dijadikan aa, amalan untuk mengeratkan silaturahim ialah tadarus al-Quran bersama-sama. Ah, ha, kita ni ni mesti anu ya, tahu jua apa perbezaan aa, membaca al-Quran dan tadarus al-Quran. Ya. Membaca al-Quran tu katanya katanya awnya aku ni tadarus ni tetapi membaca seorang-seorang hmm. dan indah ada berguru. Ha, kalau atu membaca al-Quran tetapi tadarus al-Quran ialah ia ada orang yang menuduki ataupun orang yang uh, mentasmik ataupun mencek i punya bacaannya tu ha, mencek bacaannya tu sama ada lurus ataupun indah bacaan orang atu dan jua tadarus ini adalah uh, apa tu namanya mentadabbur menghayati makna-makna dan juga memahami makna makna ayat al-Quran itu ha, kadang-kadang Uh, ni katanya aku nya lajunya membaca al-Qurannya 30 juzuknya boleh dalam seminggu Allahu akbar ya. uh, tapi dia punya tajwidnya tunggang langgang ah uh, uh, dan kemudian lepas satu tajwidnya tunggang langgang lepas satu dia memahami makna ayat dibandingkan dengan tadarus dia punya walaupun tak ia uh, apa tu slow and steady nya orang uh, uh-huh. slow and steady tetapi ia memahami uh, makna ayat dan tajwidnya tu betul dan tertil uh-huh. uh, mana yang lebih kita ni uh, perlu yang kita ni ikut kan sepatut, sepatutnya kita ni tu uh, membaca tadarusan ni secara slow and steady sahaja. Hmm. Uh, itu yang perlu kita ni uh, highlightkan di sana tu, tekankan bahawa membaca Al-Quran tu uh, perlunya kita ni tu membaca secara tertil bertajwid dan memahami ataupun menghayati makna-makna ayat Al-Quran tu supaya meresap ke dalam hati kita ni itu hmm. uh, tu dikenamakan sebagai Al-Quran tu membawa uh, berkah harap terhadap hmm. diri kita ni tu hmm. uh, dan tadarus Al-Quran bersama sama ni aa, bukan sahaja macam menggalakkan aa, apa tu aa, apa tu anak-anaknya tu untuk membaca al-Quran tu bukan hanya setakat Ramadan tetapi pun di bulan-bulan yang lain juga dijadikan Allah kebiasaan ya so, betul menjadi kebiasaan ya. aa, anak-anak dan bukan saja anak-anak tetapi ibu bapa juga ya Allah. jadi antara hmm. amalan-amalannya adalah aa, ketika berbuka dan hmm. kita bersahur hmm. aa, menunaikan sembahyang berjemaah dan bercuma. juga aa, sunat sunat Tarawih uh-huh. dan uh, juga membaca Al-Quran hmm, itu yeah. sendiri ataupun bertadarus. Yeah. Ha? Yeah. Dan dapat kita rendungkan juga bersama uh-huh. ya dalam uh, apa tu dalam uh, konteks uh, apa tu mengeratkan hubungan yeah. kekeluargaan di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan role muda, uh-huh. model kita sebagai uh-huh. manusia ini uh-huh. ataupun selaku umatnya ini di penghujung 10 malam terakhir ya uh-huh. ada uh-huh. disebutkan dalam ceramah juga yang uh-huh. saya per- pernah mendengarkan baginda sempat berpesan pada ahli keluarganya untuk mengeratkan ikatan 
ikatan ikatan kain untuk beribadah di waktu mm -hmm. malam. Mm -hmm. Jadi di sana baginda uh, tidak selfish ataupun tidak mementingkan diri sendiri mm -hmm. seperti kata ustazah mm -hmm. tadi, Betul. tapi mengajak keluarga dan juga seluruh kaum muslimin mm -hmm. untuk Betul. beribadah di penghujung uh, malam. Dan Ramadan. juga sebagai tambahan uh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di mana mm -hmm. 10 malam terakhir uh, antara amalan yang uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan di sini ialah beriktikaf. Beriktikaf uh, ya. Kerana 10 malam terakhir itu uh, satu M utama target utama kita ni ialah Lailatul Qadar. Betul. Uh, Lailatul Qadar. Mm -hmm. Yang mana Lailatul Qadar itu uh, lebih baik uh, ia is equal to seribu malam ah yeah. uh, seribu malam lebih baik daripada satu, uh, seribu malam mm -hmm. seribu malam jadinya seribu malam itu is equal to 83 tahun 4 bulan seribu bulan ah uh, seribu uh, bulan seribu 83 bulan. tahun 4 bulan mm -hmm. jadinya one sahaja kita ni dapat uh, hari Lailatul Qadar itu kita ni dapat amalan dan juga pahala ber, uh, beramal ibadah tu sebanding 83 tahun Masya 4 Allah. bulan yeah. Masya, Masya Allah, Allah. Mm -hmm. sebab apa tu tak kita ni tu mesti benar-benar uh, mentarget Lailatul Qadar tu mm -hmm. uh, cara Rasulullah SAW untuk menarget Lailatul Qadar ni ialah dengan cara beriktikaf di masjid ni yeah. dan mm -hmm. antara salah satu untuk mengeratkan silatul rahim ni pun meng, uh, beriktikaf di masjid ni lah mm -hmm. uh, dia punya indung lah apa tu indung bapa membawa anak-anaknya pun beriktikaf di masjid uh, beriktikaf Ketika di masjid ini bukan hanya menahan di masjid tetapi berzikir kepada Allah Subhanahu Taala kemudian bertaubat uh, terus bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu Taala mm -hmm. semata-mata mengharapkan uh, bulan Ramadhan itu puasanya itu diterima dan uh, apa sahaja yang kita ni buat di bulan Ramadhan ini Allah reda insya Allah yeah. kita ni pun akan mendapat malam Lailatul Qadar yeah. mungkin Ustaz Zal dapat menjelaskan mengenai dengan kesannya mm -hmm. apabila kita mengamalkan ataupun mempraktikkan kita hidup mm -hmm. dalam kekeluarga Mm -hmm. sepanjang bulan Ramadan dan mm -hmm. juga nanti di Idul Fitri mm -hmm. ya mungkin ada kesan-kesan tertentu yang dapat di ini dapat dirasakan. Okay, baik. Yeah. Uh, Bulan Ramadan dan juga bulan uh, Petuk Syawal yeah. Ia memang macam ibaratnya adik-beradik Abang dan adik yeah. uh, yeah. Uh, Bukannya hanya setakat bulan Ramadan itu uh, Hanya untuk beribadah Tapi bulan uh, beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Tetapi sudah idul fitri berutah bermaaf-maafan Indah Tapi bermaaf-maafan itu dari awal sudah yeah. uh, Masa bulan Ramadan ini Supaya menjadikan puasa kita itu lebih Kata tenang. orang Khusyuk. tenang yeah. Nyaman Khusyuk, yeah. Indah ada rasa macam Uh, apa tu sakit hati oh, rasa bersalah rasa bersalah yeah. uh, pasal kita ni tu fokus tertumpu uh, berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang tetapi yeah. dengan manusia kita ni buat masalah yeah. betul uh, terasa ada betul, beban ya ustaz uh, terasa ya? macam lain lain ada beban yang dengan, ditanggung ya? uh, betul macam yeah. ada sebuah batu yeah. uh, kita ni tanggung tapi itu tu sebab tu tak di dalam bulan uh, Ramadan ini kita ni tu cuba memaafkan dan juga memaafkan dan juga meminta maaf arah sesiapa sahaja supaya kita ni tu uh, puasa kita ni tu lebih tenang lebih khusyuk yeah. daripada sebelumnya Betul. dan disambung dengan uh, bulan uh, Aidil Fitri yang mana bulan Syawal uh, Syawal itu uh, bulan kita ni tu mengikatkan tali persaudaraan juga uh, uh -huh. tadi berbalik dengan kesan uh. Uh -huh. apabila kesan uh, kita ni tu mengeratkan silaturahim di dalam sebuah keluarga itu bila mana sebuah keluarga itu erat uh, bahagia InsyaAllah semua sekali ia akan menjangkit positif jua arah tempat keluarga-keluarga uh, yang lain mm -hmm. uh, mm. Indah ada permusuhan mm -hmm. uh, antara orang lain yeah. Indah ada macam maksudnya tu kalau keluarga ok Dan surrounding ia punya sekeliling yang, yang, okay. yang lain pun ok jua mm -hmm. nah, Itu yang paling utama Sebenarnya yeah. uh, Indah ada permusuhan Indah ada macam ada kau-kau dan aku aku yeah. uh, Indah ada macam tu So di sini tu sebenarnya kesan untuk mengeratkan selatu apa kesan daripada mengeratkan selatu rahim di dalam sebuah keluarga tu yang penting atu uh, mm -hmm. satu tu untuk uh, apa tu kemaslahatan masyarakat ini uh. dan juga sebenarnya kesannya juga uh, adalah uh, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan atu Allah menyuruh kita ni untuk bersilatu rahim uh, yeah. sebagaimana tadi ada uh, saya rungkaikan mengenai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana nya katanya soal uh, pahala yang lebih besar daripada salat dan puasa itu hendaklah kamu tu nya katanya uh, apa tu namanya mengikatkan silatu rahim mm -hmm. uh, di sana tu Allah reda bila mana sahaja kita ni tu membuat perkara yang Allah reda insya Allah syurga buat kita ni mm -hmm. uh, yang keduanya kesan uh, bila mana kita ni tu mengeratkan silaturahim ani ialah kita ni tu uh, apa tu namanya inda selfish inda mementingkan diri sendiri kita ni mm -hmm. tu mengibaratkan uh, apa tu 
kita ni punya adik beradik tu macam diri kita ni sendiri. Mm-hmm. Sebenarnya atu tak fungsi keluarga. Mm-hmm. Apa kan sebenarnya fungsi keluarga ni? Fungsi keluarga atu sendiri kita ni tu uh, menganggap orang yang orang adik beradik kita ni ni ad, bapa mama kita ni tu macam diri kita ni sendiri. Mm-hmm. Uh, membuat perlindungan, membuat apa tu membimbingan arah orang tu menjadi baik cuba. Mm-hmm. Uh, dan ketiganya uh, dengan mengeratkan silaturahim ni uh, di dalam sebuah keluarga atu Allah akbar. Malaikat pun uh, apa tu gembira ataupun suka dan juga membagi rahmat arah tempat uh, keluarga kita ni tu. Mm-hmm. Uh, kadang-kadang uh, adik beradik kelai di dalam sebuah rumah, bapa mama kelai dalam sebuah rumah, bapa mama apa anak-anak yang bertagur sama dengan uh, indung. Yeah. Uh, sebenarnya uh, apa tu di dalam sebuah keluarga tu rahmat sudah kena tarik. Mm-hmm. Tidak ada rahmat di dalam sebuah keluarga tu. Sebab tu tak. Kalau kita ni tu benar-benar cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, cintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu, buang ke tepi dengan ego kita ni tu. Mm-hmm. Ego kita ni tu jangan tah kita ni dulur. Aa, yang penting kita ni tu relax sahaja. Jangan tah ia tu tu puasa ini sebenarnya untuk mentarbiah diri kita ni tu. Mm-hmm. Nah. Dan ego ni pun sebenarnya berpunca daripada hati yang sakit ah. Inna mu'allah kata orang ha. Sebab itu caranya Iaitu tu dengan berpuasa InsyaAllah bila mana uh, ego kita ni tu akan turun uh, InsyaAllah kita ni punya uh, Kita ni pun uh, apa tu namanya Menjadikan suasana keluarga kita ni tu Lebih rahmah dan lebih ada banyak Apa ni orang ceria InsyaAllah malaikat pun akan membagi rahmat Di dalam sebuah keluarga tu Inilah antara kesan-kesan yang boleh uh, Apa tu uh, Yang boleh di uh, diaplikasikan mm-hmm. yang, yang dapat di aplikasikan di dalam sebuah rumah bila mana ia mengeratkan silaturahim di dalam sebuah keluarga itu insyaallah masyaallah dan inilah ya ya budaya Islam yang seharusnya diamalkan yang dalam kehidupan seharian bagi mengeratkan lagi kekeluargaan ya kita ya, ya. Mm-hmm. jadi dengan penjelasan yang telah dikongsikan mm-hmm. bersama dengan ustazah itu melengkapkan waktu mm-hmm. yang diperuntukkan yeah. kita 2 jam 30 minit sebetulnya <laughs> banyak lagi hal-hal <laughs> yang ingin kami tanyakan dan yeah. mungkin ustazah sendiri ingin kongsikan yeah. bersama dengan penonton di luar sana mm-hmm. tapi memandangkan waktu kita mm-hmm. sangat terhad sekali ustazah Betul. ya. Insyaallah nampaknya ustazah jangan jemu-jemu untuk berkunjung ke studio lepas <laughs> pagi ya <laughs> untuk berkongsi ilmunya. Ya. Terima kasih kami ucapkan pada yang mulia ustazah. Insyaallah jumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Wa alaikum. Alhamdulillah.